Kung hindi ako nag-skateboard, siguro hindi ko sila makakalala ngayon yung mga tropa ko ngayon. Hindi na ako minto, parang tinuloy-tuloy ko na. Minum ako because everybody else was drinking. Now, when I see these young kids starting to drink and do other drugs, parang hulo. Ang ina, ginagaya lang nila yung akala nilang hula. I mean, parang lahat mamulat. Aware din lahat na may mga ganito naman yan. Which is, aware naman sila, pero lalo na yun sa mga baguha kasi hindi nila, hindi sila, wala silang idea na yung drugs lang matutulong na maganda yan. Ako nga pala si Dylan MD Sintiga Mandaluyong. Ako nga pala si Leymat Delgado. Ang alas ko ay Guryo. Ako si Aman Quintos. Uh, ako nga po pala si Perlo Bayani o mas kilalang O-Kicks, Kicks, OG Kicks, Kiko. Apat. Ang pangalan ko ay si Juan Miguel Paz. Ang age ko is 22. Nagsimula ako mag-skate nung... Nag-try ako mag-penny, mag-rides. Nainganyo ako maglaro. Simula nung patuloy na. Nakitry lang ako sa mga kaibigan ko, tapos tinulungan nila akong magbuo ng skate hanggang sa natuto na ako, tinuruan nila ako ng tinuruan. Yun, hanggang sa lumakas ako. Uh, nagsimula ako mag-skateboarding kasi niyaya ako ng best friend ko dati. Tapos nakakita, nakasulubong niya lang ata may nag-skateboard. Uy, ang angas na yung pre. Skate tayo. Sabi ko, ayoko kasi medyo strict parents ko. Yung pigo niyan. Sabi ko, ayoko tol. Pero sige. Eventually, napilit. Hindi naman napilit. Nakatrack din talaga ako. So, nag-try ako. May lang setup. Ibang-iba ka sa mga na nakasanayan mong laro ng bata. Kasi mga laro dito, yung mga, alam mo naman, yung mga, mga text, diba? pellet gun, jolen, goma, diba? Yung mga laro dito, taguan, yung bata ka, diba? Pero parang yung pagdating pag may skateboard ka, parang puta. Skate niya na. Extreme ka pala, no? Extreme ka pala, so, no? parang ganun. Para sa akin yung skateboard kasi yan lang, parang pampatanggal stress pag uwi, ganun yung lalaro. Yung skate para sa akin is delikado. Then marami nababalian. Tsaka hindi, ako support, hindi pa ako suportado ng family ganun. Yung simula ang nanalo ako ng competition, ayun, doon nila ako sinuporta hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Unang-una, iniisip ko lang talaga sa sport na to, astig, cool. Yun ang number one thing na para sa this sport is cool. Hindi ka tulad ng kahit ano, puro freedom lang and like the world is literally your play playground when you skate kasi you look at everything eh. Hindi, you don't see floors the same way, you don't see ledges the same way, you don't see stairs the same way, walls the same way. Everything is a obstacle for your uh, piece of wood and the four wheels under that thing. Gusto ko lang mag-skate kasi nakakawala ng problema. Parang hindi mo na naiisip yung problema mo. Parang tuloy ka lang, tuloy ka lang, tuloy sa pag-skate. Actually, happiness ko ito eh. Dito na lahat eh. Tanggal ang problema, stress. Pagka kailangan ng tropa, eto, skate lang. Marami ka na magiging tropa eh. Hindi ako siguro artist kung hindi ako nag-skateboard. Siguro basketball player lang ako. Siguro sa, sa, sa environment ko kasi mga kaibigan ko, lumaki ako sa mga basketball player, ganito ganyan. No, sa kanila, sa mga bata, nakukuha nila na ngayon, ngayon lang kasi nakikita na ang potensya ng skateboarding, nasa Olympics na. Dati-dati, wala pa. Sa kanya lang naglalaro yung mga bata. Dapat marami tayong skateboard na tulad na ganito. Hindi lang sa Tagaytay, hindi lang din sa Santa Rosa, kung saan saan man. Dapat sila magkar magkaroon ng set of basketball courts kasi puro napapansin lahat ng tao talaga puro basketball <laughs> basketball eh gusto ng mga kabataan meron iba namang sport di ba mas dumadami na yung skater tapos marami na silang napapanood sa YouTube ganyan kasi nung time namin wala pang mga ano parang wala pang masyadong mga napapanood madali na silang mag-improve uh, mabilis gumaling saka marami naglalaro na Parang halos ang laki na ng eksena talaga sa Pinas. Ayan, tapos may mga Pinoy pa tayo na ano, atlete. Yung pinapadala sa ibang bansa. Ayan, kagaya nila Margeline, nila Macfiliciano, ayan, nila Motik. Ayan, sila Cindy. Yung mga Pinoy na ano natin. 
ayan lalong parang nai-inspire yung mga kabataan lalo ngayon na nakikita nila may nakakarating na Pinoy sa ibang bansa na lumalaban sa uh, skateboard. I think just um it gets them busy. It keeps them challenged, you know, like like uh it keeps them outside of the house, outside of like keeps them focused in skateboarding and that's like I think that's a very positive things because if they're not they'll be doing something else that's like easier you know and I think it's important especially for a kid to be always challenged to do something difficult you know it's good for the it's good for the brain for the mind I've always been in like in the skateboarding scene so I'm pretty blessed you know like I've always like people always supported me to skate and you know and then now I'm in a position where I could do that for other people so I take that like you know uh, I take advantage of that and I try to help as many people get into skateboarding. Sila yung mart pag tuwing may skateboard laging makulit at skate walang pakialam laro lang kumbaga kasiyahan pero pag sila yung pag hindi skater sila yung mart sa bahay to nga nga ugas plato ganun lang tapos cellphone pasok sa school. Ah uh, sa ano ako minsan pag pag wala akong skate eto hobby ko magfi-film filming skate din pero ako actually pag wala talaga magawa film lang ako ng film edit depende sa mood ko yun lang pag may skateboard hot skate <laughs> pag, pag wala yan meri ba ano wala sa mood pag may skateboard siguro stylish gusto <laughs> ko lang yung mga baby baby lang eh, sa street skateboarding tapos pag wala naman sigante Anay. Yung espiritu ng skateboarding is ano, parang marami kang magiging kaibigan. Halimbawa, dumayo kayo sa kanila, parang makita kayong may dala kayong skateboard. Parang, oy, wala kang kayo rito, laro kayo rito, pwede kayong mag-stay sa amin, ganyan. Ayun, yun, siguro, yun, parang yung espiritu niya, friendship, ganyan, ganyan na parang lalawak lalo yung ano, mga circle mo na sa magiging marami kang drop. Marami ako nagiging kaibigan. Nakaka-meet ng bagong kaibigan din. Nakakasali ng competition din na nga. Sa mga kaibigan ko lang din. And, nakakita ko lang sa kanila yung skate din na yung ganyo ako mo lang. Hanggang sa tuloy-tuloy. Nagkakilala kami, nagkasalubong tapos sa isang lugar lang kami nakatira. Tapos nag-inganyo sila maglaro, Suma dumaya sila, bumuo ng truto. Ayun, pumunta sa spot. Ano, yung kalokohan ng mga tropa ko, yung ginawa namin sa mall, yung hinataw namin yung salamin doon, tapos sabay tumakbo kami noon, nakita kami sa CCTV, tapos pinuntaan yung lugar namin. E akala nila, makikita kami doon. Ayun, natutawang makisama, respeto sa matatanda, at saka... Di porket matanda, kailangan, mo, kailangan mong galangin. Meron din pala matatanda na pastusan na kung gusto. Yun lang yung, yun lang ano. At lalo-lalo na respeto, tas pagiging skater. Yun lang, pagiging skater. Yun, mapupunta ka sa ibang-ibang lugar. Namin mo makikilala. Tapos malalaman mo din yung mga story nila. Kung ito ganyan, sa knowledge mo, lalawak. Yun yung nangyayari. Yun yung uh, marami ka malalaman na ganito pala yung Ganyan, ganito, buhay sa kalsada, ay uh, kisama sa ibang tao. E, ganun, da, ganun yun. Kung baga, pag naalala mo sila, babagayan mo rin. Yan. Katututunan mo na naman yun. Tsaka yung mga hindi mawala, yung mga good times yan, uh, painin mo rin talaga. Siyempre, babagayan mo. Kasi hindi nawawala yung alak sa spot talaga. Seryoso, yun yung pinaka-the best. Hindi mawawala yung alak. Birthday ko, 18. Later na sa Aldo, ako sa spot nag-iinom. Sa spot ako nag-iinom, dami, dami, dami ng alak na dito. Kami nag-alaro na sa CCP. Kasama ko pa yung mga, mga daddy ko, mga dati skater ko. Dito rin sila nag-alaro. Mga locals dito sa MSP. Nung biniay ako ng mga kaibigan, sila sila. Kumbaga, siguro pampawala ito ng problema. Shot ka muna, tas ayun na. Paunti-unti yung pilit, gano'n. Uh, unong yosi ko nun, sa kaibigan ko lang din nakuha. Pag pinagtitirapan nila ako, iniiwasan ko na lang, ayaw ko kasi ng gulog. Gusto ko kaibigan, kaibigan lang. Ayaw ko nung away-away. Sabi nila, subukan ko daw mag-yosi. 
para angas daw, para angas daw, parang ganun, astig daw. Tapos ano, tinaray ko mag-yosi, hindi alam na magulang ko. Oh. Marami na nagsasabi sa tatay ko pero hindi lang ako inaaway ng tatay ko. Hmm, siguro wala pa kasi masyadong alam. Tsaka peer, peer pressure. Sige na, sige na, sige. Okay, try ko ito. Basta, secret lang. <laughs> siguro nung mga bago-bago pa, hindi, hindi pa nagsisisi, eh, nag enjoy pa. Masaya. May bago akong nalaman, may bago akong pwede iba't ibang itry kasi pwede bang iba't ibang method, di ba? Sa skate na yun eh, pagka gusto mong may nagka... Pag may nagyayang uminom, iinom ka, hindi mo matatanggihan, iinom ka talaga. Ayun. Marami rin ako nakikita ng mga kaibigan ko. Kaya ayun, hindi ko na lang sila sinasali. Kasi wala naman ako makukuha sa ganung bagay. Makukulong lang ako. Kaya mas gusto ko yung ano ako, wala akong... Ano sa ano, katawan? Droga. On my side, when I started skateboarding, it was actually the opposite. You skated because you didn't want to do the drugs or you didn't want to do the alcohol. Like at least when I started skating, the group of friends I had weren't into that stuff. And then they were more into like, a, like and the people I looked up to, like all my, the, the older skaters, you know, they were into hardcore music and they were all like straight edge. And then everyone outside of skateboarding, the people I knew, were the ones who were into the parties, into the drugs, and then the skateboard. My skateboarding community were like the opposite. Because iba iba rin kasi naman yung mga tao, yung iba talaga ayo. Pero iba, sabi ko, okay lang na mga pagdaan nila, pero wag lang talaga. Wala nang masama sa mga subok subok. Wag lang sa sobra. Pero don't do drugs. Hindi lang talaga yun. Diba? Sa mga yun. Parang maidudulot na maganda yan. Marami ako kakilala na, alam mo yun, subok lang, pero nakakawa. Eh, kasi hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Hindi sila makawala sa comfort zone nila. Nandun, gusto mo silang tulungan, pero hindi talaga makawala. Tinitigilan ko daw sila mag-yossi. Tapos ako naman daw, nag-yossi naman daw din ako. But di ko rin daw itigil yung pag-yossi ko. Kasi sabi ko lang sa kanila, tigil-tigilan na nila mag-yossi kasi Masisira yung buhay nila, yung kinabukasan nila. Nasa kanila yun eh. Hindi ko naman sila pwedeng sawayan. Nasa kanila yun. Parang yung iba, baliw na, talaga di, di na pupatas mag-i-spot. Chuchoki na lang doon. Yun na lang, yun na lang ginagawa nila. Di na sila naglalaro. Ano naman eh, nasa sayo naman eh. Kung anong trip mo. Hayaan ko na lang sila kaysa ma ma mapamak pa ako. Kasi ayoko pong makulong din. Ayoko din siyempre mag-addict. Kaya mas gusto ko yung safe ako. Safe yung katawang ko, healthy. Kaya, gusto ko silang patigilin. Actually, tinatry ko silang... Tinatry ko talaga silang sober up, clean. Pero may napagod lang ako. Like, wala talaga akong magawa. So, iniwan ko na lang. Baala na ayaw. Ako na lang. Sayang energy. Ah, uh, yung nasa hospital ako nun. Sabi sa akin ng doktor na nakuha daw ako ng Yossi, ng mga iniinom ko daw mga alak, yung mga iniinom kong soft drinks. Kaya wag na daw akong iinom ng ganun. Ano daw, pwede daw akong mamatay doon dahil doon sa Yossi, sa mga pagkain na di pwede dapat kainin. Naisip kong di mag Yossi simula nung nagkasakit tatay ko sa ganun, nung tinigil niya. Kasi nagkasakit tatay ko noon. Nag-iyosi pa siya, nagka-cancer siya sa baga. Tapos simula nun, pinilit niyang tigilan. Tapos naisip ko, iyosi, masama sa kalusugan niyan. Kaya wag na lang ituloy. When I was young, my friends, uh, my best friend, uh, he used to smoke crack. As in, like, he hides it from me, but I know he smokes crack. And then, uh, I didn't do anything about it because I was just, you know, I don't hey, I don't let's just live our lives and shit. Now, ngayon, ako, I'm 25 years old. That happened when I was like 16 till I was 20-something. Like, si I, I, I probably should have said more things. Kasi parang andun lang ako sa good times, eh. Andun naman ito kaya, eh. Sa, sa bad times, andun pa rin naman ako. Pero sana nung puro good times kami, sana... Sana I said more. Sana sinabi ko sa kanya na there's more to life than this. And you can be happy 
without it na parang sana hinanap niya sa ibang mga bagay yung kaligayahan it's it's the, the the happiness you get from drugs alcohol and women it it doesn't last alam mo yun dumating na sa point na nanginginig ako o hindi na ako nakakainin tas yung mga moody ka na kasi ngayon nga nagano ka nag withdrawal ka na ilang araw ko pa lang di nag nagano nagte-take ng ganun nararamdaman mo na mahirap siya para sa akin kasi parang ano sinusubukan ko eh noon mahirap talaga kasi dumating yung time parang naklik na lang na ano parang nag nagko-collapse ako lagi sa inuman sa lakad alam mo yun na ano na yun, sign na yun talaga, na parang, oh, eto na, tama na. Tatlo ko na-realize, di ba, na too much na, sobra na. Kasi ang daming mga bagay na hindi ko rin nagagawa. Ano. Mas ginusto lang, mas pinili ko lang buhay na meron ako. Sa tingin ko po, hindi po parte ng paggamit ng droga, alak, ito ang kayo si yung skateboard. Kasi yung skateboard, libangan lang po yan. Liba, libangan ng mga tao kasi yan. Kasi pag wala, pag malungkot ka sa inyo, ay lang naman mong kaila, makakasama mo kahit saan. Galing sa timo, galing sa mga tao. Galing sa mga tao yung paggamit ng alak, yosi, chonke, tsaka droga. Nasa sa kanila naman yan kung gusto nilang gawin habang naglalaro sila ng skateboard. No, actually hindi. Ang tao na lang nagdadala nun. They're the ones who bring it na lang, alam ako sa'yo. Kasi para you look cool. Kasi sa stage doon, ang tingin nila, gano'n, di ba? Nuhiinom, nag-ano. Ngayon, nag-lower down ng Amerika. Ang problem sa atin, kung anong ginagawa ng Amerika, ginagaya natin. Nagiging cool na rin. Kasi mga sa'yo, hindi ka umiinom. Hindi cool yan. In my opinion, um, No, not really. I think it's just uh, not skateboarding directly. I think it's just part of just everything. Like just this generation, the the you know like hip hop. You know people like you always hear it in music. Because I'm also um, comparing like the people who skate and people who don't skate. They're more prone to all the substances versus the people who skate. Because skateboarding is so hard. You know, I mean, you know, it's hard. You need to spend so much time and commitment with it. And it's almost like it takes so much bandwidth from your head. Like if you're really into skating, you probably won't be into doing drugs. If you're into skateboarding, you're less prone to being involved with substances. I don't think na kasama talaga siya sa skateboarding. Pero nagiging kasama siya sa skateboarding dahil nga sa sobrang freedom ng mga skaters. Di naman parte ng skateboarding ang droga at ibang mga bisyo. Pero yung freedom na kasama dito ay nakakasama pag wala kang disiplina sa sarili. Hindi ko masasabi na galing sa pag skate Kasi may mga skater naman na sober din talaga sila. Diba? Nasa tao rin talaga. Sa bilog mo. Kasi yung mga tao ang napalibot sa'yo. Yun yung, yun yung ikaw. Diba? Kasi ako, uh, ano, adik yung nakasama mo eh. Uh, ano eh, magagaling eh. Pero hindi, no regret naman, no regrets naman yun. Ganun talaga. Kasama talaga siya. Kumbaga, pag napagdaanan mo nga dahil kung ano yung nasa future ko, yung papatapatag sa'yo. If you haven't done it, and you don't feel the need to do it, I think you don't need it, you know? I don't think you need to do any drugs, you don't need to, but, you know, and if you are in a position, I don't know, dude, like, If, if it does, like, I guess the best thing, even now, if you don't plan to do it, you learn about it, you know, be informed. I think that's the best way. Learn about what's around you, learn about what, what are the drugs your friends are taking, you know, so if ever you come to a point where it's offered to you and you're, you know, you know, you know, you know what you're getting yourself into. So I guess like information, you know, you learn, you learn about everything. As much as basketball, I said to you, you na. Kasi sa tagda ako, nadaala ko rin yung mga ganyan, pero may time na mawawala rin sa isip niya. Baga sa ano, ay makakalun, ay ginawa ko pala. Pero ang pakitingin, ang pakitingin sa iba, ayun. Huwag lang sila mga gano, abuso sa katawan. Man long run talagang maano nila yun, maramdaman nila. I don't want to judge na yung kin na 
Eh, bawag ka mag-iwasi na yan. Hindi eh, naman kita tatay, hindi naman ang gawin mo. Eh, pero mas maganda na i-advocate na huwag sila mong drag, huwag na sila mong mag-iwasi, huwag na rin sila mag -iwasi. First of all, buhay mo yan. Do whatever you want with your one life. Have something that fulfills you deep within yourself. Have something away from all these substances that only makes you happy during the high. Because sooner or later, mawawala din yung amats at yung pera mo habang unti-unti nitong kinakain yung buhay. Kasi huwag na huwag ka magsyasyabu kasi nakakasira yan ng buhay at karir at ng mga sama. Simple lang naman yun. Ano sa bitter? Ang tanong dyan, hanggang kailan mo gagawin mo bago ako matulog, isipin mo. No, ganito na lang ba ako? Isipin mo lang yung paulit-ulit. Kung nagawa nila, diba, kaya mo rin. Kaya lang mo simple yun. Ang dami mong gagawa. Promise, sobrang worth it. Slowly process lang sa tol, pero ang sabi ko na, sobrang worth it nito. Siguro, uh, go lang kayo. Ano lang, skate lang ng skate. Hanggat uh, kaya nyo. Kasi, iba yung ano, eh, pakiramdam talaga. Kahit may mga, mga iba kayong inikisip sa sarili nyo na ganyan. Pero parang pag nag-skate kayo, makawala ka na lang ng mga iniisip nyo. Parang lalo pag nakasakay na kayo sa skateboard. At saka marami kayong makikilala. Basta skate lang ng skate. Huwag kayong matakot. Huwag din nalang turuan yung mga tropa nyo hindi nag si para subuan din, nila, subuan din nila na mag... Laro-laro lang, huwag nyo na rin sila pagayain para luminaw yung kinabukasan yung isang tao na kaibigan mo. Para kinabukasan, siya naman yung tutulong sa'yo balang araw. Ang mensahe ko sa kanila, skate lang, practice lang araw-araw. Limit nila kapag ka may pasok sila sa school. Ayun. Limit na lang ng pag-uwi, pwede mag-skate. Or pag ka may assignment, ano na lang, weekends na lang. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang, huwag muna kayo mag-visio. Kasi yung vision, dyan lang yan. Enjoy nyo muna hanggat ano yung nagagawa niya sa skate. Huwag muna gumawa na kung ano-ano. Kasi yun, know, dyan lang yan. Kasi tuloy nyo, palakas muna kayo bago kayo bumisyo. Yun lang yun, ayun lang masasabi ko. Gawin nyo lang lahat ng gusto nyo. Gawin nyo lang kung ano yung nasa puso nyo, kung anong gusto nyo laro. Parang focus lang sa goal, skate lang. Skate for fun, ganun. Pag may naisipan ka, Try mo lang, do it mo. Pag galing sa puso mo, do it mo talaga. Huwag mo naisipin kahit si mga airpot, airmats mo, kaibigan mo, kahit si naman. Go mo lang kung ano sinisigaw ng puso mo. Yeah! Do it! 